हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वीडियो इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी गॉट टू फिफ्टी प्लस सब्सक्राइबर्स वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस व्यूज मैनी लाइक्स एंड कमेंट्स कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स अ लॉट इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ The foreign exchange rate is determined in the foreign exchange market. मतलब foreign exchange market में foreign exchange rate कैसे determine होता है right? तो इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि foreign exchange rate क्या होता है तो foreign exchange rate means the value of one currency expressed in terms of another currency or a group of other currencies. मतलब एक करेंसी का वैल्यू जब हम लोग अदर करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं मतलब कोई अदर सिंगल करेंसी के टर्म में या फिर कोई ग्रुप ऑफ करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं कि एक डॉलर इज इक्वल्स टू सेवेंटी वन रुपीज तो इसका मतलब क्या है कि एक डॉलर का इंडियन रुपीज के टर्म में वैल्यू है सेवेंटी अगर हम लोग देखते हैं कि पाउंड वन पाउंड इज इक्वल्स टू वन नॉट टू इंडियन रुपीज मतलब एक पाउंड का इंडियन रुपी के टर्म में जो वैल्यू है वो कितना है वन नॉट टू रुपीज राइट सो दिस इज वॉट कॉल्ड एज द फॉरन एक्सचेंज रेट आप अगर कभी न्यूज पेपर पढ़ते हो या फिर कभी गूगल पे सर्च किया है तो कॉन्सिक्वेंटली टू थ्री डेज अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे या फिर न्यूज पेपर पे चेक करोगे तो जो फॉरन एक्सचेंज रेट होता है ना वो हर रोज चेंज हो जाता है ओके okay, मतलब आज मैंने देखा तो 71 है मंडे को शायद रहेगा 72 फिर 73 मतलब ये हमेशा चेंज होता जाता है राइट सो व्हाई ऐसा क्यों होता है कि हर रोज एक्सचेंज रेट चेंज होता है या फिर कभी कभी आप मॉर्निंग में देखोगे तो एक्सचेंज रेट एक अलग है इवनिंग में देखोगे तो एक्सचेंज रेट अलग है सो व्हाई दिस एक्सचेंज रेट चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली राइट सो दैट इज द क्वेश्चन हियर The answer is this exchange rate is determined in the market, or we can say foreign exchange rate is determined by the market forces. The market forces means by the market forces of demand and supply. Market me foreign currency ka demand jitni baar change hota hai, ya fir supply jitni baar change hota hai, utni baar ye foreign exchange rate hamesha change hota hai. So we will see now how this foreign exchange rate is determined that is what we call it as a equilibrium rate of exchange which is determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply it means the point where demand for foreign exchange is equals to supply of foreign exchange the exchange rate is determined so there are four determinants of demand for foreign currency in which the first one is import for goods and services aur jab bhi hamare importers foreign countries se kuch commodity import karte hain to unko uska payment foreign currency mein karna hai to iske liye wo foreign currency ka demand karenge wo indian rupee deke uske badle mein foreign currency purchase karenge now second factor जो फॉरेन करेंसी का डिमांड डिटरमाइन करता है वो है यूनिलैटरल पेमेंट यूनिलैटरल पेमेंट मीन्स हियर द मनी इज पेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जैसे कि इंडिया से किसी और कंट्री को सिर्फ मनी पे होगा बट उसके बदले में हम लोग दूसरी कंट्री से कोई भी कमोडिटी या सर्विस कुछ भी परचेज नहीं करते जैसे कि फॉरन रिपैट्रिशिएशन जिसमें फॉरेन कंट्रीज ने सपोज हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर उन लोगों ने अगर हम लोग को लोन दिया है तो ये इन्वेस्टमेंट और लोन के ऊपर हम लोग उनको प्रॉफिट डिविडेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे राइट right? तो ये हो गया फॉरेन रिपैट्रिशिएशन इसके अलावा अगर हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में कोई भी फॉरन एड जाता है या फिर गिफ्ट जाता है तो वो भी होगा यूनिलैटरल पेमेंट द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरन करेंसी इज द आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ना कैपिटल आउटफ्लो मीन्स जब भी कोई इंडियन बिजनेस मैन है और इंडियन इंडिविजुअल है गवर्नमेंट है वो जब इंडिया से बाहर की कोई भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं 
तो उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल आउटफ्लो जिसमें मनी इंडिया से बाहर के कंट्री में जा रहा है अगेन इंडियन इन्वेस्टर्स को या फिर गवर्नमेंट को अगर फॉरेन कंट्री में मनी इन्वेस्ट करना है सो दे नीड फॉरेन करेंसी अगेन वो लोग क्या करेंगे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे और फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे ना फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इसमें हम लोग देखेंगे हाउ द हेजर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स क्रिएट्स अ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे हेजर्स एंड स्पेक्यूलेटर फॉरेन करेंसी का डिमांड कैसे जनरेट होते हैं तो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस देखने पड़ेंगे नाउ वी विल सी डिमांड कर फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन दिस डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस वी आर शोइंग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन यू एस डॉलर एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग रेट ऑफ एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज Here, the demand curve for foreign exchange (DD) is downward sloping from left to right because there is an inverse relationship between demand for foreign exchange and rate of exchange. मतलब अगर हम लोग A1 point पे देखते हैं, exchange rate is R1 and quantity demanded है OQ1. अगर exchange rate R1 से R2 तक decrease होता है, तो ए टू पॉइंट पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ओ क्यू टू तक इंक्रीज हुई है मीन्स अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगी नाउ वी विल सी द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और वी कैन से द डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हियर ऑल्सो वी हैव फोर फैक्टर्स विच डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आउट ऑफ दिस फोर द फर्स्ट वन इज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस जब भी हमारी कंट्री से कोई एक्सपोर्टर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करता है तो उसको एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज का जो पेमेंट मिलने वाला है वो फॉरेन करेंसी में मिलेगा तो अभी उसके पास फॉरेन करेंसी तो है बट उसे अगर आगे जाके और प्रोडक्शन करना है या फिर वो मनी इंडिया में यूज करना है तो उसे वो कन्वर्ट करा के लेना पड़ेगा राइट right? इंडिया में फॉरेन करेंसी वो यूज नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया तो वो क्या करेगा उसको जो भी एक्सपोर्ट अर्निंग मिली है वो एक्सपोर्ट अर्निंग वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके सेल करेगा यानी कि वो सप्लाई करेगा और उसके बदले में वो इंडियन रुपी परचेज करेगा सेकेंड फैक्टर विच डिटरमाइन द सप्लाई फॉरन करेंसी इज यूनिलैट्रल रिसिप्ट यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि फॉरेन कंट्री से जो भी मनी अमाउंट इंडिया रिसीव कर रहा है जिसके बदले में हम लोग ने कोई भी गुड या सर्विस सेल नहीं किया है तो वो हो जाएगा यूनिलैट्रल रिसीव इसमें भी आ जाता है जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन इंडिविजुअल्स है बिजनेसमैन है अगर उन लोग ने फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर फॉरन कंट्रीज को लोन दिया है तो ये लोन अमाउंट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको प्रॉफिट डिविडेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा देखो अगेन ये जो भी मनी अमाउंट रिसीव करेंगे वो फॉरेन करेंसी में होगा वो इंडिया में यूज करने के लिए ये अगेन उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई करके इंडियन रुपी परचेज करेंगे थर्ड फैक्टर विच डिटरमाइन द सप्लाई फॉरन करेंसी इज कैपिटल इनफ्लो आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया रहेगा कि हमारी गवर्नमेंट जो रहती है कोई भी हो गवर्नमेंट कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो बट वो बहुत बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करती है बिकॉज जब भी हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं तो इंडिया में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो इसकी वजह से फॉरेन करेंसी का सप्लाई इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंक्रीज होगा कोई भी फॉरेनर अगर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में तो उनको इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करना है उनके पास फॉरेन करेंसी है तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी लाएंगे फॉरेन करेंसी सेल करके उसके बदले में वो इंडियन रुपी परचेज करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इट मीन्स दे जनरेट अ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड अगेन द फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जैसे हम लोग ने डिमांड के बारे में देखा सेम वे इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देर इज अ रोल ऑफ हेजर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स इन जनरेटिंग सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी और ये टॉपिक भी हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे 
Now we will see supply curve of foreign exchange. In this diagram, supply of foreign exchange is shown on the x-axis in US dollars and exchange rate is shown on the y-axis. Here, the supply curve slopes upwards from left to right because there is a positive relationship between supply of foreign exchange and foreign exchange rate. For example, at point A1, exchange rate A R1 and quantity supplied of foreign exchange A OQ1. अगर एक्सचेंज रेट R1 से R2 तक इंक्रीज होता है तो A2 पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाइड OQ2 तक इंक्रीज हुई है मीन्स एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होगा आई होप आपको अच्छे से समझा होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी का डिमांड एंड सप्लाई कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अब हम लोग डायग्राम के साथ देखेंगे ये डिमांड एंड सप्लाई कर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करते हैं इन दिस डायग्राम ये इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डिमांड कर एंड सप्लाई कर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज ओ आर एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ फॉरेन करेंसी इज ओ क्यू अगर एक्सचेंज रेट आर की जगह आर वन है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड इज लेस देन द सप्लाई देखो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है मीन्स देर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट ये अनस्टेबल सिचुएशन रहेगी और ये सिचुएशन में एक्सचेंज रेट फिर से ए पॉइंट पे री एस्टेब्लिश होगा ऑन द अदर हैंड अगर एक्सचेंज रेट आर टू है मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से कम है तो यहाँ पे supply is less than the demand. It means there is सप्लाई इज लेस देन द डिमांड इट मीन्स देर इज अक्सेस डिमांड ये सिचुएशन है वो भी अनस्टेबल सिचुएशन है इसकी वजह से इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे री एस्टेब्लिश होगा यानी कि आर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा है देन डू सब्सक्राइब टू इकोसो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड अगर आपके भी एग्जाम्स बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स अभी नियर बाय है तो एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझा नहीं है या फिर किसी टॉपिक के लिए आपको थोड़ी रिवीजन की जरूरत है देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन सो आई विल ट्राई टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक थैंक यू एवरी